అరెస్టా గారు నేను ఈ మధ్య మీ నియోజకవర్గం వెళ్ళాను సిద్ధిపేటకు నేను అక్కడ చాలామందితో మాట్లాడాను నాకు ఒకటి ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటంటే పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా మీరంటే చాలా ప్రేమాభిమానాలు కనబడ్డాయి మీకు కూడా తెలిసి నేను ఎవరిని పొగడను పోగడాల్సిన అలవాటు కానీ అలవాటు లేదు అవసరం కూడా లేదు అవసరం కానీ ఆశ్చర్యం ఏంటి అంటే అంత ప్రేమాభిమానాలు ఎలా పొందగలిగారు అది నేను చెప్పడమే కాదు ఓట్ల రూపంలో కూడా చూసినా ఒక లక్ష మెజార్టీతో రావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు ఒక కాన్స్టెన్సీలో ఏంటి అసలు ఆ రహస్య ఫార్ములా ఏంటంది ఎందుకంటే దేశంలో చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుందేమో అంటే ఒకటి రెండు విషయాలు బేసికల్లీ మనం మన కుటుంబాన్ని ఎలా చూసుకుంటామో నియోజకవర్గం నా కుటుంబంగా భావిస్తాను బేసికల్లీ ఎన్నికలప్పుడు మాత్రమే రాజకీయ పార్టీలు పార్టీల మధ్య పోటీ కానీ ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పార్టీ అందరూ నా కుటుంబ సభ్యులే మన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరికైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు మనం ఎంతగా రియాక్ట్ అవుతుంటామో సో యాజ్ పాసిబుల్ నేను కూడా ఆ నియోజకవర్గ గ్రామాలు కానీ ప్రజలు కానీ పట్టణం కానీ సో నా శాయశక్తిలో ప్రయత్నం చేయడం ఒకటి రెండవది ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు జనరల్గా లీడర్లు బిజీగా ఉంటారు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు టైం దొరకదు అనే ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది నేనైతే గత రెండు మూడు ఎన్నికల్లో ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు నాకు లీజర్గా ఉంది ఎన్నికలు లేని సమయంలోనే నాకు సమయం దొరకదు సో ప్రతిరోజు ఎయిటీన్ అవర్స్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై కెపాసిటీ ఆ భగవంతుడు ఆ దేవుడు ఇచ్చిన శక్తిని అంతా కూడా ఉపయోగించి పనిచేస్తూ ఉంటాం కార్లో ఉన్నప్పుడు పనిచేస్తుంటాం ప్రజల్లో పనిచేస్తుంటాం సో అట్లా వీలైనంత వరకు ప్రజలకు రీచ్ అవుట్ కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నిన్న మొదటి పదం తొందర కంప్లీట్ అయ్యే సిద్ధి పెట్టుకోవాలి అన్నారు హైదరాబాద్లో మంత్రిగా ఉన్న మైండ్ అంతా సిద్ధి పెట్టలేడు అంటున్నారు అంటే రెండు ఉంటాయి సిద్ధిపేటలో ఉన్న హైదరాబాద్ పనిచేస్తాను హైదరాబాద్లో ఉన్న సిద్ధిపేట పనిచేస్తాను కార్లో కూర్చున్నప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఆ టూ అవర్స్ ట్రావెల్ ఉంటుంది కదా అక్కడ సిద్ధిపేట కార్లో కూర్చున్నప్పుడు ఐప్యాడ్ ముందు పెట్టుకొని జూమ్ కాన్ఫరెన్స్లో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూ స్టార్ట్ చేస్తాను హైదరాబాద్ ఇంటికి చేరే వరకు రెండు గంటలు దాదాపుగా రివ్యూ మీటింగ్ పూర్తవుతుంది సో అట్లా ఈ కార్లో కానీ సిద్ధిపేటలో ఉంటే హైదరాబాద్ గురించి హైదరాబాద్లో ఉంటే సిద్ధిపేట గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను నేను చాలా రో చాలా సార్లు సిద్ధిపేట మీకలు ప్రయాణం చేశాను కదా నేను మా ఊరు మంచిర్యాల బెల్లంపల్లిలో ఇరవై ఏళ్ళు ఉన్నాం సో బస్సులో పోవాలంటే ఖచ్చితంగా సిద్ధిపేట మీకలో పోవాలి ఇంకో మార్గం లేదు సిద్ధిపేటలో ఖచ్చితంగా చాలా మార్పు కనబడుతుంది అసలు అప్పటి సిద్ధిపేట ఇప్పటి సిద్ధిపేటకు అసలు పోలికి లేదు సో డెఫినెట్గా మీరు చేసిన డెవలప్మెంట్ కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది కానీ అదే సమయంలో ఇతర నియోజకవర్గాల నుంచి కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఏంటి రాష్ట్రం అంటే సిద్ధిపేట ఒకటేనా గజ్వేల్ ఒకటేనా సిరిసిల్ల ఒకటేనా మా పక్కన ఈ మూడీని మధ్యలో మాది కూడా ఉంది కదా అనేటువంటి విమర్శలు పదే పదే వస్తున్నాయి అంటే రాజకీయంగా ఏమైపోద్ది కొద్దిమంది మమ్మల్ని విమర్శించాలన్నప్పుడు ఏ పాయింట్ లేనప్పుడు ఇట్లాంటి కొన్ని పాయింట్లు వెతుకుతూ ఉంటారు పొలిటికల్గా ప్రజలను రెచ్చగొట్టడానికి వాడుకుంటుంటారు నిజానికి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు కూడా సిద్ధిపేట అభివృద్ధి చేశాను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రెండు వేల తొమ్మిది అనుకుంటాను లేదా రెండు వేల ఎనిమిది బై ఎలక్షన్ ఉప ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మేము తెలంగాణ కోసం రాజీనామా చేశాం అప్పుడు అక్కడ దామోదర్ రాజనరసింహ గారు గీతారెడ్డి గారు వాళ్ళిద్దరు మంత్రులు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నా నియోజకవర్గానికి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రచారం చేస్తున్నారు ప్రచారంలో వాళ్ళు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఒక్కొక్క అంశం మీద ఒక టాపిక్ వచ్చినప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలకు మేము సహాయం చేసాము చాలా డబ్బులు ఇచ్చాము అని వాళ్ళు మాట్లాడారు చేశారు క్యాంపెయిన్ వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ కోసం చేశారు మీకే క్యాంపెయిన్ దాన్ని ఐ కౌంటర్డ్ నెక్స్ట్ డే నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టాను పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఇచ్చి ఉంటే గీతారెడ్డి గారు మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ గారు మంత్రి మరి మీ నియోజకవర్గంలో మీరు నాకంటే ఎక్కువ ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయినారు నాకు నంబర్ గుర్తులేదు ఇంత మందికి ఇచ్చాము ఇంత డబ్బు ఇచ్చాము అని నేను ఎక్కడో చెప్పాను ఇదంతా మా ఘనతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది అన్నారు మరి మీరు మంత్రులే మీరు ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నారు కదా గీతారెడ్డి గారు మీరు గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నారు దామోదర్ రాజనరసింహ గారు మీరు అందోల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నారు మీరు మంత్రులుగా ఉన్నారు మరి నాకంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలకు మీరు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇప్పించి ఉండాల్సింది కదా అంటే మీరు ఇప్పించలేదు అంటే అది నా పనితనానికి నిదర్శనము ప్రతి పేదవాడి దగ్గర నేను యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చి అప్లికేషన్ తీసుకొని ప్రభుత్వానికి సబ్మిట్ చేసి చేయించి నేను ప్రజలకు అందించాను అంటే అది దట్ ఈస్ మై
దానికి ప్రతిపక్షం అధికార పక్షం ఏముంది మీరు సిద్ధిపేటకి వెళ్తే ఎటు చూసినా ఒక పచ్చటి వనంలాగా చేసాం దానికి కొంత మా ప్రయత్నం పచ్చదనం పెంచడం ఇంకోటి ఏంటంటే సిద్ధిపేట గతంలో చంద్రశేఖరరావు గారు కూడా అక్కడ పనిచేయడం వల్ల వారు కూడా వారి కాంట్రిబ్యూషన్ వారు మంత్రిగా వారి ఎమ్మెల్యేగా వారి యొక్క స్టైల్లో చాలా డెవలప్మెంట్ చేసినారు దాన్ని మేము కంటిన్యూ చేసినాం అంతే తప్ప ఇంకోటి కూడా మీరు గమనించాల్సి డెవలప్మెంట్ మీన్స్ అభివృద్ధి మీన్స్ ఒక డబ్బులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేదే కాదు అది మన ప్రజలను కూడా మనం విశ్వాసంలోకి తీసుకొని ప్రజలను మౌల్డ్ చేసుకొని ప్రజలను చెడు ఉదాహరణకు సిద్ధిపేటలో ఎక్కడ రోడ్డు మీద చెత్త వేయరు అది ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రజల్ని మోటివేట్ చేసి మేము ఏం చేసినాము చెత్త కుండి ఉండదు చెత్త బుట్టలు ఉండవు చెత్త బుట్టలతోనే ఆ బండికే చెత్త ఇస్తారు తప్ప రోడ్డు మీదనో కార్నర్లనో చెత్త పోసేది ఎక్కడ మీకు కనబడదు అంటే అది ప్రజల భాగస్వామ్యం వల్ల కాన్స్టెంట్ పరిశువేషన్లో సాధ్యమైంది సో అట్లా కొన్ని ఏమైతే అంటే మన మన ప్రయత్నం వల్ల ప్రజల సహకారం వల్ల కూడా సాధ్యమయ్యేటివి ఉంటాయి అండ్ కేసీఆర్ కన్నా మీకే ఎక్కువ మీద అట్ట వస్తున్నది అనుకుంటా సో సో అది ఐ కాన్ ఐ విల్ నెవర్ సే దాట్ బట్ లీడర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మై బాస్ ఈజ్ బాస్ అయితే నిజంగా చెప్పాలంటే టీఆర్ఎస్ పరిపాలనలో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో అన్ని నియోజకవర్గాలను సమదృష్టితో చూసే పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే గతంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఒక్క చిత్తూరు జిల్లాకు మాత్రమే అప్పట్లో ఏడున్నర ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలతో డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ పెడితే అప్పుడు మేము అసెంబ్లీలో ఫైట్ చేసినాం చేస్తే ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వని ఏం చేసుకుంటూ చేసుకో అన్నారు కానీ వివాదం కూడా వివాదం కూడా కానీ మీరు ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇది అని కాదు మీరు ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నారు నేను ఓపెన్గా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా మేము మిషన్ భగీరథ స్టార్ట్ చేసాం రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఉన్న బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఉన్న ప్రతి నియోజకవర్గానికి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇచ్చి ప్రతి ఇంటికి త్రాగునీరు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాం మిషన్ కాకతీయ అనే కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసినాం రాష్ట్రంలోని ప్రతి చెరువును బాగు చేసే ప్రయత్నం చేశాం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తే రాష్ట్రంలోని ప్రతి విద్యుత్ కనెక్షన్కు ఏ పార్టీ ఈ పార్టీ అని చూడకుండా అందరికీ విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇచ్చాం లైక్ రైతు బంధు కానీ రైతు బీమా కానీ అంటే సంక్షేమ కార్యక్రమాలైనా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలైనా ఉదాహరణకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నారు ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి మండల కేంద్రం నుంచి జిల్లా కేంద్రానికి డబుల్ రోడ్ వేస్తాము అన్నారు గతంలో ఎప్పుడు ఇట్లా ఉండేటి కావు ప్రభుత్వాలు చాయిస్ ఉండేది తమ పార్టీయా కాదా చూసేవారు ఈ పది సిఎల్పి నాయకులుగా ఉన్న బట్టి మరక గారి మధుర నియోజకవర్గం నుంచి ప్రతి మండలం నుంచి ఖమ్మంకు డబుల్ రోడ్ వేశాం అంటే ఒక పాలసీ తీసుకున్నాం ప్రతి మండల కేంద్రం నుంచి జిల్లా కేంద్రానికి డబుల్ రోడ్ ఉండాలి అంటే రోడ్ అయిపోయింది ప్రతి చెరువు బాగు చేయాలి జరిగింది ప్రతి ఇంటికి త్రాగునీరు ఇవ్వాలి జరిగింది కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేస్తే ములుగు లాంటి చోట సీతక్క గారు ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు ఇవ్వాలి వారి క్రెడిట్ వస్తుందని ఆలోచించలే కదా అక్కడ అవసరం ఉంది ట్రైబల్స్ ఉన్నారు అక్కడ ఫోకస్ రావాలి అక్కడ ఒక కలెక్టర్ గారు ఒక ఎస్పీ గారు జిల్లా అధికారులు ఉంటే ఆ బ్యాక్వర్డ్నెస్ను మనం తొలగించగలుగుతాము అని ఆలోచించి ముఖ్యమంత్రి గారు పొలిటికల్గా నష్టం కాదా మరి అప్పుడు ఆ ఎమ్మెల్యే నా విజయం అని చెప్పుకుంటా చెప్పుకున్నారు నిజంగా కూడా సీతక్క నేనే సాధించిన అని చెప్తుంటుంది కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు పాలిటిక్స్ పక్కకు పెట్టి కూడా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలు పోరాడి తెలంగాణ సాధించుకున్నాం కదా అని కొన్ని సందర్భాల్లో పనిచేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి నేను మీరు హరీష్ గారు మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు నేను కూడా ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నాను కరెక్ట్ మీరు చెప్పారు రాజశేఖర రెడ్డి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అప్పుడు ఒక కల్చర్ ఉండేది సీఎం దగ్గరికి మార్నింగ్ పూట పది లోపల ఎన్ని వందల మందిని తీసుకుని పోయేవాళ్ళం ముఖ్యమంత్రి వచ్చి ఓపెన్గా మాట్లాడేవాడు అందరితోని అప్లికేషన్లు తీసుకునేవారు ఇక ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు అయితే మనం అసలు టైమే లేదు ఆఫీసులో ఉన్నాడంటే ఈ సాయంత్రం మూడు నుంచి ఎవరైనా వెళ్ళేవాళ్ళం ఇప్పుడు ప్రధానంగా ప్రతిపక్షాల విమర్శ ఏంటంటే కేసీఆర్ దొరకరు మంత్రులకే దొరకరు ఎమ్మెల్యేలకే దొరకరు ప్రజలకు దొరకరు అనే విమర్శ మీకు రాజకీయంగా నష్టం కావడం లేదా లేదు మంచి మంచి ప్రశ్న వేశారు మీరన్న రెండు క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ చేస్తాను నేను అసలు ఎల్ఓసీలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లు నేను మొన్న ఎప్పుడో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ రివ్యూ చేస్తుంటే చూశాను సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన దానికంటే మూడంతలు నాలుగంతలు ఈరోజు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఎక్కువగా వస్తుంది మొన్న ఎప్పుడో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా పార్టీలో మాట చెప్తున్నా మీకు మా ప్రభాకర్ రెడ్డి ఎంపీ గారు నాకు కలిశారు కలిసి అన్న బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ గారు ఎల్ఓసీలు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లు తెచ్చి రోజు బాగా పనిచేస్తున్నాడు మీరు అట్లా ఇస్తే ఎట్లా అని నాతో ఆర్గ్యూ చేసినాడు సో ఇట్స్ నా అంటే సీఎం గారు ఏంటంటే అది ఏ పార్టీ ఆ పార్టీ కాకుండా
ప్రతి అర్హుడికి ఇవాళ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇస్తున్న ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు అసలు కలవరు అని కాదు నిజంగా చెప్పాలంటే ముఖ్యమంత్రి గారంత యాక్సెసిబిలిటీ ముఖ్యమంత్రి గారంత ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రజల కోసం ఆలోచిస్తూ ప్రభుత్వం గురించి ప్రజల గురించి రాష్ట్రం గురించి ఆలోచించే నాయకుడు ఆయనకు ఇంకొక అవగేషన్ ఉండదు నిజానికి అంటే ఇప్పుడు ప్రతిపక్షాలు కొన్ని ఎట్లయిపోయినాయి అంటే రాజకీయాలు ఈ మధ్య కాలంలో బురద జల్లడం ఎక్కువైపోయింది ఈ ఆచరణ సాధ్యం కానీ మాటలు మాట్లాడుతూ దరఖాస్తులు ఇస్తూ బురద జల్లే కార్యక్రమం చేసిండ్రు ఇవాళ ప్రజలకు ఏం కావాలనో ఆయన చేస్తున్నాడు ప్రజలకు ఏం కావాలనో కేసీఆర్ గారికి తెలుసు కేసీఆర్ గారు మాకు ఏం కావాలో చేస్తాడని ప్రజలకు నమ్మకం ఉన్నది అందువల్ల ఆ క్లారిటీ ఉంది ఈవెన్ మా పార్టీ శాసనసభ్యులైనా ఎంపీలైనా ఎమ్మెల్యేలైనా పార్టీ నాయకులైనా మినిస్టర్లైనా ఎప్పుడంటే అప్పుడు వెళ్ళి మేము కలిసేటువంటి యాక్సెస్ మా అందరికీ కూడా ఉంటుంది అయితే ఈ రాష్ట్రంలో ఒక ప్రతిపక్షాలు ఎట్లయిపోయినాయో మీకు కూడా తెలుసు ఒకనాటి ఉండేటువంటి స్టాండర్డ్స్ ఆ పాలిటిక్స్ ఆ రాజకీయాలు అది పోయినాయి దెబ్బతీసింది సో ద డెఫినెట్గా వాళ్ళ ప వ్యవహార శైలిని బట్టి మన వ్యవహార శైలి ఉంటుంది నేను ఆ సందర్భంలో చూశాను లోకేష్ కూడా నా అభిమాన ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు అన్నాడు ఏం మీరు ఎప్పుడన్నా ఆయన క్లాస్ తీసుకున్నారా ఇలా ఉండాలి అని ఎందుకంటే పాప ఆయన ఎమ్మెల్యే కూడా గెలవలేకపోయాడు గెలవలేదు కనుక ఎమ్మెల్యేగా గెలవడం ఇలా ఒక కాన్స్టెన్సీ నర్చర్ చేయడం ఇలా అని మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా అడిగారా మీరు ఎప్పుడైనా చెప్పారా అంటే ఒక్క సందర్భంలో ఫోన్లో మాట్లాడి ఓసారి మిమ్మల్ని కలవాలి మాట్లాడాలి ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అని అన్నారు కానీ కలవలేదు యాక్చువల్గా అయితే కలవలేకపోయినాము ఒక సందర్భంలో మాట్లాడి మీరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ ఐ వాంట్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ యూ అని చెప్పి అన్నారు బట్ నేను వారు కలిసే అవకాశం రాలేదు కానీ స్థితి పెట్టి ఉంటారా మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఉంటారా ఢిల్లీ వెళ్తారా పార్టీ నిర్ణయం ముఖ్యమంత్రి గారు మీ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటని సరే నా ప్రిఫరెన్స్ అంటూ నాకు ఉండొచ్చు కానీ ఒక పార్టీలో ఉన్నప్పుడు పార్టీ కట్టుబాట్లకు ఉండాల్సి వస్తుంది పార్టీ నాయకత్వం నాయకుడు కానీ అసలు మీ ప్రియారిటీ ఏంటి ఉంటాయి నాగేశ్వర్ గారు నాకంటూ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి ఉండదని అనడం అయితే అసహజం ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి కోరిక ఉండొచ్చు ప్రతి మనిషికి ఆలోచన ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి తన ఇష్టా ఇష్టాలు ఉంటాయి బట్ ఒక పార్టీలో పనిచేసినప్పుడు ఒక కట్టుబాట్లకు ఒక నిర్ణయానికి లోబడి ఉంటుంది బట్ ఇప్పటివరకు అట్లా చర్చ జరగలేదు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ చర్చ జరగలేదు నేను బ్రహ్మాండంగా సిద్దిపేటలో నా పని నేను చేసుకుంటున్నా అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కాదనకుండా తన ఆశీస్సులు అయితే ఇస్తున్నారు నవంబర్ డిసెంబర్ లో ఎన్నికలు జరగాల్సి ముందస్తు అంటున్నారు కనుక ముందస్తు అనేది ఇది ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ప్రచారం ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ వస్తుంది రావచ్చు నేను మా నాయకుడితో కూర్చున్నప్పుడు కానీ కేబినెట్ సమావేశాల్లో కానీ జనరల్ గా మా పార్టీ సమావేశాల్లో కానీ మాట్లాడిన సందర్భంలో ఎప్పుడు అసలు ముందస్తు అనే ప్రస్తావనే లేదు అయితే నేను ఈసారి అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ప్రతిపక్షాలు కొంత ముందస్తు ముందస్తు అని తమ క్యాడర్ను యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి తమ నాయకులను తమ కార్యకర్తల్ని పరిగెత్తించడానికి వాళ్ళు స్పీడప్ చేయడానికి ప్రతిపక్షాలు ఒక అస్త్రంగా దాన్ని వాడుకుంటున్నారనేది నా అభిప్రాయం కానీ మీరు లాస్ట్ టైము నా గుర్తు జమిలి ఎన్నికలకు ప్రతిపాదన వచ్చినప్పుడు టీఆర్ఎస్ అనుకూలంగా మాట్లాడింది ఎందుకంటే రెండు సార్లు ఎన్నికలు పెడితే ఖర్చు అని బీజేపీ ప్రతిపాదన సమర్థించారు జమిలి ఎన్నికలు కానీ రాష్ట్రంలో జమిలి ఉన్నదాన్ని తీసేసి ముందస్తుకు వెళ్ళారు సార్ పా పొలిటికల్ పార్టీ అన్నప్పుడు స్ట్రాటజీ ఉంటుంది కదా నాగేశ్వర్ గారు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా మేమేమి సన్యాసులం కాదు అంటే సన్యాసం తీసుకునేటోళ్ళం కాదు రాజకీయ పాలసీకి అంత తేడా ఉండే వరకు అంటే సహజంగా ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఎన్నికల్లో గెలవాలనుకుంటుంది మళ్ళీ గెలవాలి ప్రభుత్వంలోకి రావాలి ప్రజల కోసం పనిచేయాలని అనుకోవడం సహజంగానే మేము ఓడిపోవాలి స్ట్రాటజీ ఉండేమో ముందస్తు అనే స్ట్రాటజీ ఇప్పుడు ఎందుకు కాదు అని అవసరం లేదు ఇప్పుడు మా స్ట్రాటజీ ప్రకారంగా ఇప్పుడు అవసరమే లేదు తప్పకుండా మాకు మంచిగా టైమ్లీ ఎన్నికలు వెళ్తాము టైమ్లీ బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజార్టీతో గెలుస్తామనే నమ్మకం మాకు ఉంది అప్పుడు ముందస్తు పోవడం స్ట్రాటజీ అయితే ఇప్పుడు పోకపోవడం కూడా స్ట్రాటజీ సో మీరు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఫామ్ అయిపోయింది ఇక టీఆర్ఎస్ లేదు కానీ ఇప్పటిదాకా మీరు చెప్పింది మా జాతీయ పార్టీ కాదు మాకు తెలంగాణ తప్ప ఇంకోటి లేదు అని ఇప్పుడు తెలంగాణ పేరులోనే లేదు మీ ప్రత్యర్థన అనేది పేగు మందం తెగింది పేరు మందం తెగింది తెలంగాణ లేదు బీఆర్ఎస్ ఏం మీకు నష్టం అనిపించదా మీరు ఇంటర్నల్గా ఎక్కడ చర్చ రాలేదా టీ తెలంగాణ అనే సెంటిమెంట్ ఆధారంగా పుట్టిన పార్టీ కదా కేసీఆర్ గారు ఏం చేసినా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం చేస్తారు మన రాష్ట్రానికి మేలు చేయడం అయితే ఆయనకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది రెండు విషయాలు సింపుల్ ఆ రోజు రాష్ట్రం సాధించడం
ఇవాళ ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా తెలంగాణ ఎవరు తెచ్చను అంటే కేసీఆర్ తెచ్చను అంటే తప్ప దాన్ని ఎవరైనా చెరిపేస్తే చెరిగిపోతుంది ఎవరు దాన్ని అయితే మార్చలేరు కదా ఎవరు ఇచ్చను అంటే సోనియా గాంధీ పేరు చెప్పొచ్చు చెప్పుకోవచ్చు కానీ తెచ్చను అంటే కేసీఆర్ అనేది అయితే మారుతుందా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇంకో సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి తెలంగాణ ప్రజలకు మీద తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద ఏనాటికైనా కేసీఆర్ గారికి ప్రేమ ఉంటుందా నరేంద్ర మోడీ గారికి ప్రేమ ఉంటుందా అవగాహనే అనుకోండి ప్రేమే అనుకోండి నరేంద్ర మోడీ గారి గుజరాత్ మీద ఉంటుంది ప్రేమ కేసీఆర్ గారికి తెలంగాణ మీద ఉంటుంది ప్రేమ మోడీ గారు ఎదిగితే ఎవరికి కాజీపేట్ ఫ్యాక్టరీ అంటే ఇవ్వలేదు అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ లోకమాటి ఫ్యాక్టరీ పెట్టారు మోడీ గారు ఎదిగితే ఎవరికి లాభమైంది గుజరాత్ ప్రజలకు గుజరాత్ రాష్ట్రానికి అయితే మేలైంది కదా రేపు కేసీఆర్ ఒక జాతీయ నాయకుడిగా ఎదిగితే ఎవరికి లాభమవుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి లాభమవుతుంది తెలంగాణ ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది దేశ ప్రజలకు జరిగేది జరుగుతుంది బట్ డెఫినెట్గా వడ్డించేవాడు మనవాడు ఉంటే ఒక లడ్డు ఎక్కువ దొరుకుతుంది అన్నట్టు తెలంగాణ ప్రజలకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేసీఆర్ ఎంత ఎదిగితే అంత లాభమే జరుగుతుంది మేలే జరుగుతుంది తప్ప ఆయనకున్న అవగాహన ఆయనకున్న ప్రేమ ఇంకొక జాతీయ పార్టీకో ఇంకొక జాతీయ నాయకుడికో తెలంగాణ మీద ఉంటుందా అండి అందువల్ల కేసీఆర్ గారు ఒక జాతీయ పార్టీగా మార్చడం ఈ జాతీయ పార్టీ ఎదగడం కేసీఆర్ గారు ఒక జాతీయ నాయకుడిగా ఎదగడం అనేది ఎనీ డే ఇట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ టు తెలంగాణ దేశానికి ఉపయోగం దేశ ప్రజలకు ఉపయోగం కానీ అంతకంటే ఎక్కువ తెలంగాణ ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది మా భావన అంటే మీ మాటల్లో అర్థం అవుతుంది ఒక రకంగా గుజరాత్లో మోడీ స్ట్రాటజీ మీ స్ట్రాటజీ గుజరాత్లో మీరు అన్న నిజం మోడీ గుజరాతీ ప్రైడ్ ఈవెన్ ఢిల్లీకి వెళ్ళినా కూడా అది గుజరాతీ ప్రైడ్ కానీ బీజేపీ ప్రొజెక్ట్ చేసింది ప్రొజెక్ట్ చేయడమే కాదు చాలా ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు మన దగ్గర జామ్ నగర్లో హైదరాబాద్లో రావాలసిన డబ్ల్యూహెచ్ఓ సార్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ నేనండి హెల్త్ మినిస్టర్గా నేను పర్సూ చేసిన లెటర్ కూడా పంపినా బట్ స్టిల్ వాళ్ళు దాన్ని తీసుకెళ్ళి జామ్ నగర్లో పెట్టారు ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ బుల్లెట్ రైలు గుజరాత్ బుల్లెట్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ దీనికి పోటీగా గుజరాత్ సవతి తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టారు ఒక ఇప్పుడు మొన్న ఎన్నికల ముందు లక్ష కోట్లకు పైగా గుజరాత్ కు వివిధ పథకాలు స్కీములు శాంక్షన్ చేసినారు మనకేం ఇచ్చింది అంటే అలాగే రావచ్చు రేపు కేసీఆర్ కనుక అయితే డెఫినెట్గా అండి రేపు తప్పకుండా మేము జాతీయ రాజకీయాల్లో క్రియాశీల పాత్ర పోషించేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ఫలాలు తెలంగాణ ప్రజలకు మేలు జరుగుతాయి డెఫినెట్గా కేసీఆర్ గారికి ఇక్కడ ఉండే ప్రేమ ఉంటుంది కదా ఒక జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఏమంటే మనకి ఇచ్చినారండి పక్కన మహారాష్ట్రలో జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిండ్రు కర్ణాటకలో జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిండ్రు కెన్బెత్వాలో జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిండ్రు మేము పార్లమెంట్లో అడుగుతేనేమో మేము స్వయంగా అక్కడ పోయి అడుగుతేనేమో జాతీయ ప్రాజెక్టులు మా విధానంలోనే లేవు అన్నారు మరి ఇప్పుడు ఎట్లా ఇస్తుండండి కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా రేస్ గారు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కరెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఇంకా టీఆర్ఎస్ నాయకుడిగానే మాట్లాడారు మహారాష్ట్రలో ఇచ్చారు మాకు ఇవ్వలేదు కర్ణాటకలో ఇచ్చారు మాకు ఇవ్వలేదు అని రేపు మహారాష్ట్రలో బీఆర్ఎస్ ఉంటుంది కర్ణాటకలో బీఆర్ఎస్ ఉంటుంది ఎస్ కేసీఆర్ అనగలడు ఈ మాట డెఫినెట్గా అక్కడేం చెప్తాం మేము అక్కడ అక్కడ కూడా చెప్తాం ఇవాళ మహారాష్ట్ర ప్రజలు వచ్చి ఎందుకు దరఖాస్తులు ఇస్తుండ్రు మా రాష్ట్రాలను తెలంగాణలో కలుపుకోండి అని ఒక నలభై యాభై గ్రామాల సర్పంచ్లు వచ్చి మన మంత్రి ఐకే రెడ్డి గారికి లెటర్ ఇచ్చారు మన ఎమ్మెల్యే గారు విఠల్ రెడ్డి గారికి లెటర్లు ఇచ్చారు ఎందుకు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు అక్కడ ఈవెన్ కర్ణాటక ఎమ్మెల్యే బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏమని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాడు అయితే తెలంగాణ లాంటి పథకాలు కర్ణాటకలో పెట్టండి లేదంటే మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలపండి అన్నాడు సో దేశ ప్రజలు కూడా ఏం కోరుకుంటున్నారు ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అదే స్లోగన్ ఇచ్చారు ఈజ్ బార్ కిసాన్ సర్కార్ అన్నారు సో ఇవాళ దేశ ప్రజలు కూడా ఏం కోరుకుంటున్నారంటే రైతులు కానీ ఇవాళ ఈ మిగతా సంక్షేమ పథకాలు కానీ దళిత గిరిజన వర్గాలు కానీ ఇవాళ వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు తెలంగాణ లాంటి తరహా పథకాలు మాకు కావాలంటున్నారు ఇవాళ అంత ఎందుకండి తెలంగాణలో స్టార్ట్ చేసిన నాలుగు పథకాలు ఇలా దేశానికి ఆదర్శంగా అయినాయి కదా మన మిషన్ భగీరథ హర్ ఘర్ కో జల్ అయింది మన రైతు బంధు పథకం కిసాన్ సన్మాన్ యోజన అయింది మన మిషన్ కాకతీయ ప్రోగ్రాము సరోవర్ అమృత్ సరోవర్ అనే కార్యక్రమం పేరు మీరు తీసుకున్నారు వన్ నైన్ సిక్స్ టూ అని మూగ జీవాల కోసం అంబులెన్స్ పెడితే అది ఇలా దేశం మొత్తం కూడా దాన్ని అమలు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీని మనం స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం దాన్ని తీసుకొని దేశం మొత్తం అమలు చేస్తూ ఉంది అంటే తెలంగాణ మోడల్ అంటున్నారు ఇలా దేశం మొత్తం కానీ ఒక ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ ఉద్యమ కాలం నుంచి మాట్లాడింది ఏంటంటే రాజోలి మండ డైవర్షన్ స్కీమ్
గోదావరిలో కావలసిన నీళ్లు ఉన్నాయి ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ పేరు మీద వీళ్ళు కాలయాపన చేసినారు తప్ప చేయలేదు గోదావరిలో ఈ సంవత్సరం వేల టీఎంసీలు సముద్రంలో కలిసినాయి దాన్ని కృష్ణా కృష్ణా నుంచి మనం కావేరీ కలపచ్చు అనేది ఎవరు ప్రకటించిందే తప్ప చేసింది ఏం లేదు కదా ప్రకటించే దాంట్లో కూడా ఏం చేయాలి ముందు తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు అన్నిటికీ క్లియరెన్స్లు ఇచ్చేసి వాటర్ అలకేషన్ చేసి మిగతా ఎక్సెస్ వాటర్ను బ్రహ్మాండంగా తీసుకుపోమనండి వీ సపోర్ట్ దెమ్ కానీ తెలంగాణ ప్రాజెక్టులు ఏమో వాటర్ అలకేషన్ ఇయ్యరు పెండింగ్లో పెడతారు మళ్ళీ అక్కడ ఏదో కలుపుతామని చెప్పి అది కూడా ఎప్పుడు చెప్తారు కరెక్ట్గా పోయినసారి కర్ణాటకలో ఎన్నికలకు ఆరు నెలల ముందు స్టార్ట్ చేసిండ్రు ఇప్పుడు మళ్ళీ కర్ణాటకలో ఎన్నికలు వచ్చినాయి కనుక మళ్ళీ ఆరు నెలల ముందు స్టార్ట్ చేసిండ్రు మీరు ఎన్నికల కోసం మాట్లాడతారు తప్ప ప్రజల కోసం మాట్లాడరు మీలో చిత్తశుద్ధి లేదు కానీ రేపు మేము చిత్తశుద్ధితో చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మీకు ఇప్పటిదాకా ఆంధ్రప్రదేశ్ మనం ఎంత కాదన్నా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పటికీ కూడా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు మనం భౌగోళికంగా విడిపోయిన మానసికంగా కలిసిన ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడల్లా మీరు ఈజీగా దాట వేశారు అమరావతి గురించి అడిగితే అది మాకు సంబంధించిన అంశం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన అంటే అది మాకు సంబంధం అది వేరే రాష్ట్రం వాళ్ళు చూసుకుంటారు అన్నారు ఇప్పుడు ఒకసారి బీఆర్ఎస్ పెట్టాక అమరావతి పైన మిస్టర్ అని చెప్పాలి కదా అన్నిటివి చెప్తామండి మరి డెఫినెట్గా మా పార్టీలో చర్చిస్తాము పార్టీలో మాట్లాడుకుంటాము ఎందుకంటే ఒక జాతీయ పార్టీగా మారినప్పుడు తప్పకుండా ప్రతి అంశం మీద కూడా మా పాలసీ ఏంది అనేది ఈ విధానం ప్రజలకు చెప్పాల్సిన మూడు రాజధానులు సమర్థిస్తారా అమరావతిని చర్చిస్తాం డెఫినెట్గా మా పార్టీలో మాట్లాడతాం చెప్తాం నిన్ననే కదండి మాది నిన్న మొన్ననే కదండి మా పార్టీ ఇంకా ఏడ మా మా జనరల్ బాడీ రావాలి మా కార్యవర్గం రావాలి మా పాలసీస్ అన్ని రూపకల్పన జరుగుతూ ఉన్నాయి విల్ కమౌట్ విల్ కమౌట్ అప్పుడు తెలంగాణను పూర్తిగా వ్యతిరేకించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ నాయకులు బీఆర్ఎస్లో చేరితే చేర్చుకుంటారా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు దేశ ప్రయోజనాలు రెండింటిని బట్టి మేము తీసుకుంటాం ఇప్పుడు 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 రాష్ట్రం వచ్చేసింది రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు జరగాల్సింది ఏంది ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి జరగాలి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు జరగాలి ఆ ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు జరిగినంత కాలం మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అంటే తెలంగాణ వ్యతిరేకించిన వారు ఇప్పుడు మంత్రులు కూడా ఉన్నారు కానీ అక్కడ పంచాయతీ ఉండదు అనుకుంటాం అంటే మాకు రాష్ట్ర ప్రజలు ముఖ్యము రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ముఖ్యము దాంతోపాటు జాతీయ ప్రయోజనాలు జాతీయ సమగ్రత ముఖ్యము మీరు బీఆర్ఎస్ పెట్టారు రైతు ఈసారి రైతు సర్కార్ అన్నారు కానీ నా గుర్తు వ్యవసాయ చట్టాల పైన ఏడాది పాటు ఢిల్లీ శివార్లలో రైతులు పోరాడారు కేసీఆర్ వెళ్ళినట్లేరు ఒక్క టీఆర్ఎస్ ఎంపీ వెళ్ళి మద్దతు ప్రకటించినట్లేరు లేదు పార్లమెంట్లో మేము సపోర్ట్ చేసినాం ఆ ఇష్యూకు రైతుల పక్షాన పార్లమెంట్లో వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగానే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ మరి ఏడాది పాటు రైతులు పోరాడినప్పుడు ఒక్కసారి కూడా ఎందుకు పోలేదు ఎవరు అంటే అప్పటికి మేము ఒక జాతీయ పార్టీగా అభిప్రాయం లేదు బట్ మేము ఒక రీజనల్ పార్టీగా ఉన్న మా సంఘీభావం ఉండే పార్లమెంట్లో మా ఎంపీలు వారికి అనుకూలంగా పోరాటానికి అనుకూలంగా మాట్లాడినారు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా కూడా టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు మాట్లాడినటువంటి సందర్భం ఉంది ఆ రైతు సంఘాలతో కూడా టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ గారు టచ్లో ఉన్నారు అంటే ఒక విమర్శ ఏంటి అంటే అప్పటికి ఇంకా మీరు మోడీకి వ్యతిరేకంగా ఒక గట్టి స్టాండ్ తీసుకోలే ఇంకా అప్పటికి సార్ విమర్శ మోడీకి వ్యతిరేకంగా తీసుకోవడం తీసుకోకపోవడం కంటే మేము అప్పటికి జాతీయ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాలని కానీ జాతీయ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాలని ఒక స్పష్టత ఒక నిర్ణయం అనేది జరగలేదు అంటే జాతీయ రాజకీయాల్లో రాకపోయినా వ్యవసాయ చట్టాలు తెలంగాణ రైతులను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి కనుక రైతులు పోరాడుతున్నప్పుడు వారికి మద్దతు ప్రకటించకుండా ఇప్పుడు రైతు రాజ్యం తెస్తాం ఇప్పుడు రైతు చట్టాలు వ్యవసాయ చట్టాలు వ్యతిరేకిస్తాం అన్నప్పుడు ఎక్కడో కన క్రెడిబిలిటీ క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా యువర్ రైట్ మేము అంటున్నది ఆ రోజు ఒకవేళ రైతు చట్టాలను మేము సమర్థించి ఉంటే క్రెడిబిలిటీ క్వశ్చన్ వస్తుంది మేము ఆ రైతు చట్టాలను పార్లమెంట్లో వ్యతిరేకించాం టీఆర్ఎస్ పార్టీ హ్యాస్ టేకెన్ ఎ క్లియర్ స్టాండ్ టు అపోజ్ దోస్ యాక్ట్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మేము మా రాష్ట్రంలో చేసి చూపించాం ఇవాళ దానికి సాక్ష్యం ఏంది దేశంలో అతి ఎక్కువ వరి ధాన్యం ఉత్పత్తి అవుతున్న రాష్ట్రంగా ఇవాళ తెలంగాణ మారింది దానికి కారణం ఏంటి మేము అవలంబించిన పద్ధతులు ఇవాళ నిన్నగాక మొన్న ఏదో పత్రికలో చదివాను మధ్యప్రదేశ్లో ఎరువుల కొరత వల్ల తొక్కిసలాట జరిగి ఏడుగురో ఎనిమిది మంది రైతులు చనిపోయినారు ఏది మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నది బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ఉన్నది బీజేపీ ప్రభుత్వం అదే తెలంగాణలో అంతకంటే ఎక్కువ వాడతాం మనం ఎరువులు మన సాగు భూమి ఎక్కువ ఎరువులు అంతకంటే ఎక్కువ వాడతాం ఇవాళ పర్ఫెక్ట్గా తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎరువుల కొరత లేకుండా ఈ రాష్ట్రంలో మనం మేనేజ్ చేసినామంటే అది మన పాలసీ ప్రతి మండలానికి గోడౌన్ కట్టాం ముందస్తుగా స్టాక్ పెట్టుకుంటున్నాం మిషన్ కాకతీయతో చెరువులు బాగు
తెలంగాణలో రైతుల కోసం అమలవుతున్న పథకాలను తమిళనాడులో అమలు చేయండి అని అక్కడ రైతు సంఘాలు పోయి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగారు మహారాష్ట్ర కర్ణాటక చెందినటువంటి రైతులు మన రాష్ట్రానికి వచ్చి ఇక్కడ స్టడీ చేసి ఆయా రాష్ట్రాలను తెలంగాణ తరహా రైతు ప్రభు పథకాలు మా రాష్ట్రాల్లో ప్రవేశపెట్టండి అని అడుగుతూ ఉన్నారు సో మా పాలసీ ఏంది మేము రైతు ప్రభుత్వం అని ఎట్లంటున్నాము ఈ దేశంలో రైతులందరికీ తెలంగాణలో ఇచ్చినట్టు ఉచిత విద్యత్ ఇస్తాం రైతు బంద్ ఇస్తాం ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాన్ని త్వ త్వరితగతిన చేస్తాము చెరువులు బాగా చేసుకుంటాము రైతులకు మద్దతు ధర పెంచుతాము మై రైతుల దగ్గర పండిన పంట కొనే విధానాన్ని తెలంగాణలో ఎట్లయితే ప్యాడీగా ఉంటున్నామో దేశం మొత్తం కూడా కానీ కౌలు రైతులు గుర్తించమంటున్నారు అదేందో మరి విచిత్రం ఈ మధ్య ఈ మధ్య రైతు స్వరాజ్య వేదిక మరి ఒక అధ్యయనం చేశారు మీరు కూడా చూసింటారు పత్రికల్లో తెలంగాణలో థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ కౌలు రైతులు ఇవాళ కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ కౌలు రైతులు మేము గుర్తించమంటున్నాం ఎందుకంటే అయితే రైతు బంధు అన్నప్పుడు భూమి సాగు చేసేవాడు బంధు ఉండాలి తప్ప భూమి యజమాని బంధు కాదు కదా ఇప్పుడు సింపుల్ నాగేశ్వర్ గారు నీకు రెండు విషయాలు ఇందులో మనము రైతుకి ఇచ్చినప్పుడు రైతు బంధు ఆటోమేటిక్గా కౌలు తగ్గుతుంది కదండి యజమాని ఏం చేస్తున్నాడు రైతు బంధు తీసుకుంటున్నాడు మళ్ళీ కౌలు రైతు దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు అది తగ్గుతుంది దాన్ని మీరు మీరు చెక్ చేయండి రైతు బంధు రాకపోయిలో ఏంటంటే ప్యాడీలో పదహారు వేల పైన కౌలు ఉంది మిర్చికి ముప్పై ఐదు వేలకు కావాలి నా పాయింట్ ఏంటంటే ఏంటి ప్రాబ్లం గ్రామ సభ పెట్టి నీకు ఎట్లా కౌలు రైతులు గుర్తించి వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు ప్రాక్టికల్ గా పాసిబుల్ కాదు ఈ ఈ ఖరీఫ్ లో ఉన్న కౌలు రైతు రబీకి మారిపోతాడు రబీలో ఉన్న రైతు మళ్ళీ ఖరీఫ్ కు మారిపోతుంటాడు ఒకటి రెండు భూమి హక్కుల యాజమాన్యంలో కూడా ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు కొన్ని చట్టబద్ధతలు కొన్ని కోర్టు కేసులు లిటిగేషన్స్ పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల మనం ఏమి అప్పీల్ చేసినాము రైతుకు మనం ఇస్తాము రైతు కౌలుకి ఇచ్చినప్పుడు ఈ అమౌంట్ను డిడక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా కానీ ఈ అమౌంట్ను తగ్గించుకోవడం ద్వారా చేసుకుంటున్నాం అక్కడ జరగడం లేదు ప్రాక్టికల్గా చాలా వరకు తగ్గినాయి ఎక్కడన్నా జరగకపోతే ప్రభుత్వం దృష్టికి వస్తే అసలు అసలు పంట పండించిన రైతు పంట పండించని వ్యక్తికి రైతు మంది ఎందుకు రియల్ ఎస్టేట్ పంట పండించని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇది ఒక బోగస్ ప్రచారం చేస్తున్నారు పెద్ద రైతులకు ఇస్తున్నారు పెద్ద వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు ఈ ఈ రాష్ట్రంలో మీరు చూసినట్టయితే ఐదు ఎకరాల లోపు భూమి ఉన్న రైతులు తొంభై ఐదు శాతం అండి తొంభై ఐదు శాతం నా పంట ఏంటంటే సాగే చేయని భూమి దగ్గర రైతు మంది అది చేస్తే మళ్ళీ కరప్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎవరు చేయాలి సాగు చేయండి సాగు చేయండి సాగు అవుతున్నది సాగు కాంది ఎవరు చూడాలి దాన్ని ఎవరో సర్టిఫై చేయాలి మళ్ళీ అధికారులు వ్యవస్థలు ఆ సర్టిఫికేషన్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది నాది సాగవుతుందని రాయి అని లంచాలు ఇవ్వండి అవినీతి చేయడం ఐటీ చెల్లించే వాళ్ళకి అది ఎంత పర్సెంట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉంది ఇవన్నీ మా ఆలోచన డెఫినెట్గా ఒక స్థాయి పోయిన తర్వాత అవన్నీ చేస్తాం తెలంగాణలో ఇవాళ వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పెరగాలి మన పంట పొలాలన్నీ కూడా సాగులోకి రావాలి వ్యవసాయం పెరగడం ద్వారా రైతు ఆత్మహత్యలు తగ్గాలి కూలీలకు పని దొరకాలి అందరికీ చేతి నిండా పని ఉండాలి మనం ఒక 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 పాలసీగా పెట్టుకొని ముందుకు పోతూ ఉన్నాం డెఫినెట్గా ఒక టైం వచ్చినాక దాన్ని స్టడీ చేస్తుంది ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఇవాళ దాని ఫలితాలు మీకు కనబడుతున్నాయి మీరు చూసినట్టయితే ఎందుకు ఎందుకు ఇంత పంట పండుతుంది తెలంగాణలో మార్పులు వస్తాయి మీరు చూస్తే ఇంత పంట ఎందుకు పండుతుంది డెఫినెట్గా వస్తాయి మార్పులు రాకుండా ఎందుకు ఉంటాయండి అవసరాన్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది మేము ఒక పాలసీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఒక బటన్ ఒత్తితే హైదరాబాద్లో ప్రతి రైతు అకౌంట్లో డబ్బులు పడుతున్నాయి మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు కౌలను సాగను మనం తీస్తే ఏమవుతుంది లంచాలు స్టార్ట్ అవుతాయి మళ్ళీ అంత అవినీతిమయం అయిపోతుంది మళ్ళీ దాంట్లో కొత్త కొత్త సమస్యలు వస్తుంటాయి ఇలా ఏ సమస్య లేకుండా ప్రతి రైతు అకౌంట్లో మనం డబ్బులు జమ చేయగలుగుతున్న ఒక పారదర్శకమైన పద్ధతిలో అవినీతి రైతంగా ఒక్క రూపాయి కూడా లంచం లేదు ఒక పైరవుకారు లేడు ఒక బ్రోకర్ లేడు సంతకాలు లేవు దరఖాస్తులు లేవు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగేది లేదు ఒక అర శాతం కోసమో ఒక్క శాతం కోసమో ఈ అరవై నాలుగు లక్షల మంది రైతులు ఇక దరఖాస్తులు పెట్టాలి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాలి అందరికీ దండాలు పెట్టాలి సంతకాలు పెట్టించాలి అప్లోడ్ చేయాలి ఇవన్నీ ఒక ప్రాసెస్ కదా పంట పంటకు వీళ్ళందరూ తిరగాలనా వద్దా ఇవాళ దరఖాస్తు లేదు దండం లేదు ఆఫీస్కి పోయేది లేదు తిరిగేది లేదు అరవై నాలుగు లక్షల మంది రైతులకు నేరుగా డబ్బులు అకౌంట్లో పడుతున్నాయి మీరు అన్న ఒక అర శాతము ఒక శాతము ఉండొచ్చు ఆ అర శాతం ఒక్క శాతం కోసం అరవై నాలుగు లక్షల మంది రైతుల్ని ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి మళ్ళా వేధింపులు ఇబ్బందులు ఉండాలనా బీజేపీకి వ్యతిరేక వైఖరి స్టాండ్ తీసుకున్నారు కానీ ఎప్పుడు తీసుకున్నారు దుబ్బాక తర్వాతనే తీసుకున్నారు అంతకుముందు మోడీని కోవిడ్ టైంలో ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రశ్నిస్తే కేసీఆర్ తీవ్రంగా కోప్పడ్డారు అదేంట
రెండు ఒక కొత్త రాష్ట్రం ఉండే మాకు కూడా కొత్త రాష్ట్రంలో మాకు కొన్ని ఇట్లా లక్ష్యాలు ఉండే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకు అనుమతి తెచ్చుకొని మనం త్వరితగతిన పూర్తి చేసుకోవాలి కొన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టులు సాధించాలి కొన్ని నేషనల్ హైవేస్ కేంద్రం నుంచి మనం సాధించాలి ఇట్లా మనకంటూ విద్యుత్ రంగంలో మనము డెఫిసిట్ ఉంది కరెంటు కోతలు విపరీతంగా ఉన్నాయి పెద్ద ఎత్తున మనం విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్లాంట్లు పెట్టుకోవాలి కోల్ బ్లాక్స్ అలాట్మెంట్ చేసుకోవాలి అంటే మొదటి నాలుగైదేళ్ళు మేము ఎంతసేపు రాష్ట్రాన్ని ఎట్లా స్టెబిలైజ్ చేయాలనే దాని మీదనే ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టి పెట్టి ఇంకా వేరే దాని మీద దృష్టి పెట్టకుండా ఒక ఐదేళ్ళు డెడికేటెడ్గా రాష్ట్రం కోసం పనిచేస్తూ వెళ్ళాం మేము కేంద్రంతో ఘర్షణ పెట్టుకోవడం అట్లా అనుకుంటే ప్రభుత్వం వచ్చిన మొదటి రోజు కూడా కే మోడీ గారిని విమర్శించినాం ఏడు మండలాలను ఆంధ్రాలో కలిపి మన లోయర్ సీలేర్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ను ఆంధ్రాలో కలిపిన రోజు తెలంగాణ బంధుకు కాలిచ్చాం స్వయంగా మోడీ గారిని కూడా కేసీఆర్ గారు విమర్శించిన సందర్భం కూడా ఉంది పోలవరం ముంపు ప్రాంతాలు ముంపు ప్రాంతం సో చాలా సీరియస్గా మేము అపోజ్ చేసిన మోడీ గారిని తీవ్రంగా కేసీఆర్ గారు విమర్శించిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు దెబ్బ తగినప్పుడు స్పందించినాం రాష్ట్ర ప్రయోజనాలని రాష్ట్రం కొత్త రాష్ట్రాన్ని సెటిల్ డౌన్ చేయడం మీద మొదటి ఐదేళ్ళు చాలా దృష్టి పెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు పనిచేసినారు అదే ప్రాసెస్లో కేంద్రం కూడా మరి ఆయన ఎనిమిదేళ్ళు సారీ చాలా సంవత్సరాలు గుజరాత్లో ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి వచ్చినాడు ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి ఏంటి కదా బాగా చేస్తాడేమో అని చెప్పి ఓపిక్గా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చూసినారు కొన్ని సలహాలు ఇచ్చారు సూచనలు ఇచ్చారు కలిసినప్పుడు కూడా నోట్స్ ఇచ్చినారు ముఖ్యమంత్రి గారు తన ప్రయత్నం చేసినారు ఇప్పుడు ఒక వారి నోట్లు రద్దు చేసినప్పుడు కూడా చాలా డబ్బు నల్లధనం మిగులుతుంది పేదల అకౌంట్లలో వేస్తామన్నారు వేస్తామన్నప్పుడు నమ్మాలి కదా ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తున్న వ్యక్తి ఎక్స్వైజెడ్ కాదు కదా ఒక బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏమన్నారు ఒక యాభై రోజులు ఒప్పుక పెట్టండి అరవై రోజులు ఒప్పుక పెట్టండి అకౌంట్లలో డబ్బులే డబ్బులు అంటే ఏదన్నా పేదలకు మేలైద్దేమో అని చెప్పి మేము సపోర్ట్ చేసినాం తర్వాత తెలిసింది ఏముంది నల్లధనం బయటకు రాలేదు కానీ నల్లధనం బ్యాంకుల్లోకి పోయింది అనేది తర్వాత బయటపడ్డది సో అలా ఒక ఫ్లాప్ అయిపోయింది సో అట్లా మీరు వాళ్ళ పాలసీస్ చూసినప్పుడు కూడా ఇటు రైతు వ్యతిరేకంగా కార్మిక వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల వ్యతిరేకంగా విధానాలన్నీ కూడా పేదల వ్యతిరేకంగా ఎస్ దళిత గిరిజన వర్గాలకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులకు రైతు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా మేము యాక్ట్ చేయడం ప్రారంభించాం మేము ప్రశ్నించడం ప్రారంభించాం కానీ మీ ప్రశ్నించినప్పుడు కుమార సాలంటలో మిత్రులుగా పెట్టుకున్నారు మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు కుమార సాయి చరిత్ర ఆయనకు ఒకటే ఎజెండా ముఖ్యమంత్రి కావాలి ఎవరు మద్దతు తీస్తే వాళ్ళతో పోతాడు బీజేపీతో కూడా పోతాడు ఈ మధ్య కాలంలో కూడా బీజేపీతో రహస్య చర్చలు జరపడం వార్తలు వచ్చాయి అలాంటి వాళ్ళని పెట్టుకుని దేశంలో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఒక బలమైన ఉద్యోగం నడపగలరా అది ఒకప్పటి మాట ఇప్పుడు ఆయన బీఆర్ఎస్లో చేరినాడు బీఆర్ఎస్ సిద్ధాంతాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ రైతుల కోసం బీఆర్ఎస్లో చేరారు అంటున్నారు అంటే జనరల్ బీఆర్ఎస్కు లో అనుబంధంగా పనిచేయడానికి ఆయన ముందుకు వచ్చినాడు ముందుకు వచ్చి ఏం ప్రకటించింది కర్ణాటకలో మేము అధికారంలోకి వస్తే కర్ణాటకలో తెలంగాణ తరహా పథకాలు కర్ణాటకలో ప్రవేశపెడతాము ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు టీఆర్ఎస్ ఇంత అప్పుడు ఆ రోజు టీఆర్ఎస్ మేము ఈరోజు బీఆర్ఎస్ టీఆర్ ఆ రోజు ఆయన అనౌన్స్ చేసింది ఏంటి అక్కడ టీఆర్ఎస్ పాలసీస్ టీఆర్ఎస్ ప్రిన్సిపల్స్ టీఆర్ఎస్ రైతుల కోసం కానీ దళితుల కోసం కానీ గిరిజనుల కోసం చేసిన పథకాలు నేను గెలిస్తే కర్ణాటకలో చేస్తాను అని చెప్పారు అంటే బీఆర్ఎస్ సిద్ధాంతాలు బీఆర్ఎస్ యొక్క పాలసీస్ను ఆయన మెచ్చి బీఆర్ఎస్తో కలిసి కర్ణాటక సో మా వల్ల ఒకవేళ ఒకవేళ ఆయన 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 గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యి అక్కడ రైతు బంధు కానీ రైతులకు ఉచిత కరెంటు కానీ అక్కడ దళిత బంధు లాంటి పథకాలు వస్తే కర్ణాటకలోని దళితులకు కర్ణాటక రైతులకు మేలు జరిగితే మంచిదే కదండి మనం అప్రిషియేట్ చేయాల్సిందే కదా కర్ణాటక రాజకీయాలు చేస్తే అందరికీ అర్థమవుతుంది ఆయన సొంతగా గెలిచే అవకాశం లేదు బీజేపీతోనో కాంగ్రెస్తోనో కలుస్తాడు చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో మీరు ఇప్పుడే మనం ఎందుకు ప్రొడక్ట్ చేయాలి ఆయనే సొంతగా వస్తాడేమో లేదా ఆయన మీద ఆధారపడి ఆయన సపోర్ట్ చేసే గవర్నమెంట్లు వస్తే అల్టిమేట్గా కేసీఆర్ గారు ఒక మాట అన్నారు మీరు గమనించిందో లేదా గెలుపు ఓటముల కోసం కాదు మా లక్ష్యం ఒక గుణాత్మకమైన మార్పు కోసం ఈ దేశంలో ఒక మార్పు రావాలి ఈ దేశంలో ప్రజలకు రైతులకు దళిత గిరిజన వర్గాలకు మేలు జరగాలి దేశంలోని వనరులు దేశ ప్రజలకు అందాలి పక్క దేశాలు ఏ రకంగా ఇవాళ అనేక పారామీటర్స్లో ముందుకు పోతా ఉన్నాయో మన దేశం ఎందుకు పోతలేదు వీ వాంట్ టు సెట్ ఎట్స్ ఎజెండా నేను అనేది ఈ దేశానికి ఒక ఎజెండా సెట్ చేయాలి ఈ దేశ ఈ దేశం ఒక గుణాత్మకమైన మార్పుకు రావాలి ఈ దేశ ప్రజల కోసం మేము అధికారమే లక్ష్యంగా కాకుండా దేశ ప్రజల్లో ఒక మార్పు క
తమిళ నేషనలిస్ట్ పార్టీ సో ఇప్పుడు మాతో ఇలాంటి రకరకాల ఐడియాలజీ ఎవరు ఉంటాయి అండి ఉండొచ్చు అల్టిమేట్ గా మాతో కలిసి పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైనా మా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు మా విధానాలు నచ్చి మా పాలసీలకు అనుగుణంగా ఉండేవాళ్ళే మాతో ఉంటారు ఇవాళ ఏం చెప్పిండు కుమారస్వామి పోయి అరే పోయి మేము గెలిస్తే దళిత పని ఇస్తాం మేము గెలిస్తే ఇరవై నాలుగు గంటల ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తాం మేము తెలంగాణ లెక్క పని చేస్తామని చెప్తున్నాడు దట్ ఈస్ ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలంగాణ దట్ ఈస్ ప్రైడ్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రో ఫార్మర్ ప్రో దళిత్ ప్రో గిరిజన్ ప్రో పూర్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ దట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో హరీష్ గారు మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు దేశ రాజకీయాల్లో రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో బీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చి ప్రభుత్వం అయితే ఏర్పాటు చేయదు ఎందుకు అనుకుంటారు ఎందుకు అనుకుంటారు ఎట్లాంటి మార్పులు వస్తాయో చూస్తాయి ఆ పరిస్థితి రాదు దేశంలో బీజేపీ నాయకత్వ కూటమో కాంగ్రెస్ నాయకత్వ కూటమో రావాలి బీఆర్ఎస్ నాయకత్వ కూటమే రాదని గ్యారంటీ ఏందండి బీఆర్ఎస్ నాయకత్వంలోని కూటమి ఏర్పడచ్చు బీజేపీ కాంగ్రెస్ లేకుండా ఓన్లీ బీఆర్ఎస్ నాయకత్వంలోని కూడా కూటమి వస్తుందేమో అంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ నిజంగా అప్రిషియబులే కానీ రియాలిటీ అలా ఉందా అని నా క్వశ్చన్ చూడండి ఎక్కడండి ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ బుట్టి ఒక మాట చెప్తాను ఎందుకంటే నేను ఐఎమ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ పుట్టిన తొలి నాలో ఏమన్నారు ఇది నీటి బుడగ ఇది పాల పొంగు ఇది అమాసకు పుట్టింది పున్నానికి పోతుంది ఇది పున్నానికి పుట్టింది అమాసకు ఉండదు ఇది చంద్రబాబు బీ పార్టీ ఇది చంద్రబాబు పెట్టించిన పార్టీ ఓ పాల పొంగు రకరకాలుగా అన్నారు ఆ ఈ బక్క పలచని ఆయన ఈ తెలంగాణ దెత్తడు మేము చూస్తామా అని మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది ఉంటుందా ఈ పార్టీ అన్నారు ఓ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు నల్లపరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి లాంటి వాళ్ళే పార్టీ పెట్టిపోయినారు ఆరు నెలలకు ఏడాదికి మాయమైపోయినాయి ఇది ఎంత కాలం ఉంటుంది అని మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఆ మాటలు విన్నాం ఆ మాటలను కాదని ఏ రకంగా తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామో రాష్ట్రంగా ఏ రకంగా ఇవాళ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచిందో కూడా మనం చూస్తున్నాం సో రేపు కూడా మీరే చూస్తారు అంటే బీజేపీతో ఎందుకంటే అవన్నీ నా చెవులతో నా అనుభవంలో నేను విన్న మాటలు నిజం అది నేను కూడా అప్పుడు మీతో పాటు కౌంట్ శాసన మండలిలో ఉన్నాను కరెక్ట్ అది మీరు అన్నది కానీ బీజేపీతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కలవరు అని చెప్పగలరా వంద శాతం అంటే మీకు అన్ అన్డౌటెడ్లీ అది చాలా చాలా పెద్ద కమిట్మెంట్ ఇస్తున్నారు కేసీఆర్ గారు చెప్పినారు వంద సార్లు చెప్తున్నారు చాలా పెద్ద కమిట్మెంట్ మీరు మీరే చూడండి అది 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 కానీ ఈ యొక్క ఎక్కడో ఒక చోట వ్యూహంలో ఒక పొరపాటు ఏంటంటే మొదట్లో మీరు బీజేపీని తక్కువంచన వేశారు తర్వాత కాంగ్రెస్ను బాగా దెబ్బతీశారు ఇప్పుడు మీకు దుబ్బాక్క హుజరాబాద్ మునుగోడు చూస్తే చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అంటే కాంగ్రెస్ ఎంతో కొంత నిలబడితే టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్కు లాభం కాంగ్రెస్ పూర్తిగా బలహీన పడ్డ హుజరాబాద్లో ఇరవై ఐదు వేలతో ఓడిపోయారు కాంగ్రెస్ కొంత నిలబడ్డ దుబ్బాకులో వెయ్యట్లతో ఓడిపోయారు కాంగ్రెస్ కాస్తంత నిలబడ్డ మునుగోడులో పదివేలతో గెలిచారు అంటే కాంగ్రెస్ నిలబడడం అనేది బీఆర్ఎస్ విజయానికి ఒక కీలకంగా దోదం చేస్తుంది కాంగ్రెస్ను బలహీనపరచడం అనవసరం కానీ ఎప్పుడన్నా అనిపించడం లేదా అనవసరంగా ఈ కాంగ్రెస్ లే సాగకుండా లేవకుండా సాగకుండా చేసాం చేసిపోతే బాగుండేదేమో అని మీరు దాన్ని అదర్ వేర్ అవును చూడండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మూడు చోట్ల కూడా మూడు చోట్ల కూడా అది బీజేపీ బలం కాదు వ్యక్తులుగా వాళ్ళు గెలిచారు వ్యక్తులుగా వాళ్ళు ఓట్లు సాధించారే తప్ప బీజేపీ పార్టీగా కాదు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఇంకో రెండు ఉప ఎన్నికలు జరిగినాయి నాగార్జున సాగర్ హుజూర్ నగర్ రెండు చోట్ల బీజేపీ డిపాజిట్లు జప్తయినాయి మినిమం డిపాజిట్ కూడా బీజేపీ పార్టీకి రాలేదు నాగార్జున సాగర్ లో రాలే హుజూర్ నగర్ లో రాలే ఈ రెండు మూడు చోట్ల కూడా ఒక విజయం తర్వాత ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో అక్కడ మా క్యాండిడేట్ పట్ల కొంత వ్యతిరేకత ఉండడం కావచ్చు లేదు బీజేపీ పార్టీ ఎంచుకున్న అభ్యర్థి బలంగా ఉండడం వల్ల వచ్చిన ఓటు అభ్యర్థి మీద వచ్చిన ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో వచ్చిన ఓటే తప్ప అది బీజేపీ ఓట్ బ్యాంక్ అనేది మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అందుకే బీజేపీ కూడా తీసి అనవసరంగా బీజేపీ లేపుతున్నామా అనే ఫీలింగ్ లేదా పార్టీలో ఇప్పటికి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో నాకు తెలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వమే బలంగా ఉంది ఈరోజు కూడా మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఈ రెండు మూడు ఎన్నికలు విడిచిపెట్టండి మీరు రేపు జనరల్ రేపు జనరల్ ఎలక్షన్ చూడండి డెఫినెట్ గా కార్యకర్తలు కానీ నాయకత్వం కానీ ఈ రోజు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ వాళ్ళని లేదా సాగకుండా లేకుండా చేసింది మీరే కదా పాపం వాళ్ళు అట్లా కొంత ఉంటే ఇప్పుడు మీకు ఉపయోగపడేది వాళ్ళు ఉన్నా లేకుండా మాకు వచ్చే ఇబ్బంది లేదు మాకు తీసుకోవడం ఆపేశ ప్రజల మీద మాకు నమ్మకం ఉంది ప్రజలకు మా మీద నమ్మకం ఉంది అల్టిమేట్ గా ప్రజలకు తెలుసు దేశ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం లో ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తారంటే కేసీఆర్ గారి కంటే తెలంగాణకు మేలు చేయగలిగే నాయకత్వం కానీ కేసీఆర్ కంత బలమైన నాయకత్వం ఇలా తెలంగాణకు అవసరం
మరి కవితను ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నాడు హరీష్ రావు ఎందుకు చేయలేదు కేటీఆర్ అండి మిమ్మల్ని ఏ థింక్ ఎక్కువ బెనిఫిట్ అవుతుంది కావాలి కవిత అందరినీ చేస్తారు ఎవరిని వదులుతారని మేమేమి అనుకోవడం వాళ్ళు రాజకీయ పార్టీలను పెట్టిస్తారు అంటే హరీష్ రావు గారు అంద నాకు తెలిసి ప్రతి నాయకుడిని ఇబ్బంది పెడతారు వాళ్ళు ప్రతి కార్యకర్తని ఇబ్బంది పెడతారు కానీ దాని వల్ల వాళ్ళు సాధించేది ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రజలు అర్థమైపోయింది వాళ్ళు ఎందుకు ఎన్నికలు ఉన్నాయంటే ఆ రాష్ట్రంలో ఈడీలు సిబిఐలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లు రావడం అనేది సహజం బీజేపీ పాలననే అది కదా బీజేపీ మార్క్ పాలన ఏంటంటే ఎన్నికలకు సంవత్సరం ముందు నుంచి ఆ రాష్ట్రంలో ఐటీ ఈడీ సిబిఐ దాడులు జరుగుతాయి కేసులు పెడతారు డిమోరలైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు జైళ్ళలో పెడతారు వాళ్ళు ఏదో ఒక రకంగా అయితే లొంగ తీసుకుంటారు లేకపోతే జైల్లో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళకి ఇది ఏ రాష్ట్రంలో జరగలే మనకు బెంగాల్లో జరగలేదా బీహార్లో జరగలేదా ఉత్తరప్రదేశ్లో జరగలేదా కర్ణాటకలో జరగలేదా తమిళనాడులో జరగలేదా ఏ రాష్ట్రంలో జరగలేదు సో అది అన్ని రాష్ట్రాల్లో జరిగింది తెలంగాణలో జరుగుతుంది ఇలా కొత్త ఏమీ లేదు ఇలా భయపడేది ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలకు వెళ్ళడంతో ఒకటి మాత్రం క్లియర్ ఈ ఆయన ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ముందో తర్వాత ముఖ్యమంత్రి సీట్ అయితే ఖాళీ చేయాలి ఏమి చేయరండి నరేంద్ర మోడీ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండే ఈ దేశంలో ప్రధానమంత్రి అయ్యారు కేసీఆర్ గారు కూడా ముఖ్యమంత్రిగా ఉండే ఈ దేశానికి నాయకత్వం అంటే ప్రధానమంత్రి అయ్యేదాకా ఖాళీ అయ్యాడంట ఏ అది పార్టీ నిర్ణయం మా నాయకుడు నిర్ణయం కానీ తొందర ఏముంది అసలు దానికి అవకాశమే లేదు ఆ చర్చకి అవకాశం ఎప్పుడు ఒక నష్టం కదా ఇప్పుడు బయట ఉంటున్నాడు ఇరవై రోజులు బయట ఉంటున్నాడు రాష్ట్రాన్ని వదిలేస్తాడని వారి నాయకత్వంలో మంచి నాయకత్వం ఎదిగింది రాష్ట్రంలో ఎదిగిన ఎదిగిన లీడర్షిప్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేసీఆర్ గారు అందించింది తయారు చేసింది మీకు తెలంగాణలో మంచి నాయకత్వాన్ని కేసీఆర్ గారు తయారు చేసింది గత గత ఇరవై ఇరవై ఒక్క ఏండ్లుగా వారి నాయకత్వంలో ఎంతో మంది లీడర్లు ఎదిగినారు మంచి నాయకులు ఎదిగినారు మీకు తెలియని స్పెక్యులేషన్ కాదు కేటీఆర్ సీఎం చేసి జాతీయ రాజకీయాలకు వెళ్తారు హరీష్ రావు గారు కూడా కేసీఆర్ ఎంపడి జాతీయ రాజకీయాలకు వెళ్తారు కేటీఆర్ గారే స్వయంగా చెప్పింది ఇవన్నీ ఊహాగానాలు ఇవన్నీ ఉత్తమ ముచ్చట్లు కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారు వారి నాయకత్వంలోనే మేము పనిచేస్తాము మూడోసారి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారని నేను కాదు కేటీఆర్ గారు రెండు వేల ఇరవై మూడులో గజ్వల్ పోటీ చేస్తారు కేసీఆర్ వంద శాతం మీరే చూడండి అన్ని ఎంత అంటే రెండు అంటే తర్వాత ఏమన్నా లోక్సభ చేస్తే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు చేయాలి చూడండి పార్టీ అన్నప్పుడు ఒక వ్యూహం ఉంటుంది పార్టీ అన్నప్పుడు అల్టిమేట్గా ప్రజల కోసం పార్టీ కోసం అన్ని ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం ఇప్పుడు మీరు ఆర్థిక మంత్రి కూడా ఈ స్కీములు ఇప్పుడు దళిత బందే ఉంది వాస్తవంగా అది వైబుల్ అంటారా అవుతుందా దళిత బంద్ తర్వాత ఇప్పుడు గిరిజన బంధు బీసీ బంధు చాలా బంధులు అమలు చేయాలి ప్రాక్టికల్గా అది సాధ్యమా ఇప్పుడు ఒక లక్ష ఒక కోటి ఫ్యామిలీస్కి ఇవ్వాలనుకోండి అంటే ఎంత కావాలి పది లక్షల కోట్లు కావాలి ఐదు వేల బడ్జెట్ సరిపోతుంది దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి అనేది అమలు కాలేదు సాధ్యం కాలేదు ఎందుకంటే భూమి ధర అమలు కాకపోవడానికి కారణం భూమి అమ్మేవాళ్ళు లేరు మనకు అందుబాటులో లేదు సో అందువల్లనే దానికి బదులుగా మనం వాళ్ళకి ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని ఈ పథకం మనం తీసుకోవాలి ఆచరణలో అది వైబుల డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్లీ వైబుల్ అంటే ఆలోచించండి మనం రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో అరవై రెండు వేల కోట్ల బడ్జెట్తో స్టార్ట్ అయ్యాం మొన్న ఎనిమిది ఏళ్ళ తర్వాత మన బడ్జెట్ ఎంతండి రెండున్నర లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ మనం ప్రవేశపెట్టుకున్నాం అంటే అరవై రెండు వేల నుంచి రెండున్నర లక్షల కోట్లకు ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో పెరిగాం అంటే దాదాపు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మనం పెరిగాం సో మనం ఇవాళ మన జిఎస్డిపి గ్రోత్ కానీ మన పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ గ్రోత్ కానీ మనం బ్రహ్మాండంగా మిగతా రాష్ట్రాల కంటే మన ఎస్ఓఆర్ స్టేట్ ఓన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ గ్రోత్ కానీ బ్రహ్మాండంగా పెంచుకుంటూ రాష్ట్రం ముందుకు పోతుంది కానీ మీరు ఇప్పుడు రెండు రోజులు లేట్ అయినా అంటే ఇప్పుడు గత ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయంటే ఏదో ఒక చాక్లెట్ పెప్పర్ మెంట్ లాంటి ఇచ్చి ఓట్లు వేయించుకునేటువంటి దానిగా చూసినారు నిజంగా ఒక ఒక కుటుంబంలో పూర్తిగా గుణాత్మకమైన మార్పు రావాలి తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రభుత్వం వైపు చూడొద్దు తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడి తమ పిల్లలు మంచిగా ఎదగాలని అది జరుగుతుంది ఫోరం ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ వాళ్ళు స్టడీ చేశారు ఆ రకంగా సెల్ఫ్ ఎంపవర్మెంట్ అవుతలేదు చాలా చోట్ల గ్రౌండింగ్ అవుతలేదు డెబ్బై ఐదు ఎనభై శాతం బాగా జరుగుతుంది ఇంకోటి కొన్ని సరే నేను తప్పు పట్టలేను కానీ కొన్ని సంస్థలు కూడా ఎట్లా అయిపోయినాయి అంటే వాళ్ళు బయాజ్డ్ కూడా బయాజ్డ్ కూడా అయిపోయారు చూసేటువంటి కోణాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది కొన్ని సంస్థలు కావాలని కూడా ఇప్పుడు స్టేల్ తెస్తున్నారు కేసులు వేస్తున్నారు కొన్ని సంస్థలు కొన్ని పార్టీలకు వాళ్ళ అనుకూలంగా పనిచేయడం కావచ్చు కొన్ని సంస్థలు తమ
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని స్కూళ్ళకు కూడా టాయిలెట్ శాంక్షన్ చేసి ఉన్నాము చాలా చోట్ల పనులు జరిగినాయి కొన్ని చోట్ల పనులు జరగకుండా లేదా అసంపూర్తిగా ఉంటే వాటిని కూడా రివ్యూ చేసిన ఆ రిపోర్ట్ నేను చదివిన ఆ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని నేను ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తోని పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ దాని రివ్యూ కూడా చేసి దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పూర్తి చేయమని ఆదేశాలు కూడా ఇచ్చినాం ఇన్ఫాక్ట్ దానికంటే బెటర్ గా వస్తున్నాం మనము మన ఊరు మన బడి అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలతో ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినాం నథింగ్ లెస్ దాన్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లాగా మన పిల్లలకు మంచి క్లాస్ రూమ్స్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ డైనింగ్ హాల్స్ వాష్ రూమ్స్ విత్ రన్నింగ్ వాటరు సో కాంపౌండ్ వాళ్ళు చక్కటి ఫెసిలిటీస్తో స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినాం ఇప్పటికీ దాదాపు ఆరు వందల కోట్ల రూపాయల పనులు జరిగినాయి ఒక వెయ్యి ఇరవై మూడు స్కూళ్ళు అన్ని హంగులతో పూర్తయి ఈ వారం పది రోజుల్లో ఇనాగ్రేషన్ కూడా చేయబోతా ఉన్నాం మనం అన్ని స్కూళ్ళను కూడా ఆ తరహా వచ్చే ఒకటి ఒకటిన్నర సంవత్సరాల్లో చేయడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకొని పనిచేస్తున్నాం ఇప్పటికి వెయ్యి ఇరవై మూడు స్కూళ్ళు పూర్తయినాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చదవగానే రివ్యూ చేసి దాన్ని కూడా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ టార్గెట్ ఇచ్చి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని మళ్ళీ పూర్తి చేయండి అని చెప్పి కూడా చెప్పాం కొన్ని చోట్ల పని జరిగి రిపేర్స్ బా డోర్స్ వాటర్ లాంటి లేక ఆ ఇబ్బంది వచ్చిన మాట వాస్తాం బట్ వాటిని కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకటి రెండు నెలల్లోగానే ఫంక్షనింగ్ చేస్తాం ఈ స్కీమ్ లేక కాదు ఇప్పుడు మీకు కాళేశ్వరం పైన కూడా క్వశ్చన్ ఉంది వైబిలిటీ కాస్ట్ కాళేశ్వరం ఇది ఇంజనీరింగ్ మామూలు రాజకీయంగా అవినీతి గురించి మాట్లాడుతుంది వర్కబుల్ కాదంటున్నట్టు వాళ్ళకి నేను సమాధానం చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది కాస్ట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఎంత అవుతుంది అది పర్ ఏకర్ మీరు ఒక మంచి డీటెయిల్ చర్చ పెట్టే చెప్తాను ఇప్పుడు ఎట్లుంటుంది అంటే కాళేశ్వరం ఈస్ మల్టీ స్టేజ్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే ఈ సంవత్సరం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సంవత్సరం మాకు ఆరు లిఫ్ట్లు పనిచేయాల్సిన అవసరమే లేదు మేడిగడ్డ అవసరం లేదు అన్నారం అవసరం లేదు సుందిల్ అవసరం లేదు ఎల్లంపల్లి అవసరం లేదు మన లక్ష్మీ బ్యారేజ్ అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే మాకు ఎస్ఆర్ఎస్పీలో వరద వచ్చి డైరెక్ట్గా మిడ్ మానేర్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసినాం కదా మిడ్ మానేర్లో పంపు కొడితే సిద్దిపేట జిల్లాలో పడుతున్నాయి సిద్దిపేటలో పంపు కొడితే పోయి యాదాద్రి నల్లగొండ భువనగిరి జిల్లాలో పడుతున్నాయి సో అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద డ్రౌట్ సిచ్యువేషన్ తీవ్రమైన కరువు దుర్భిక్షం ఉన్నప్పుడు కూడా గోదావరిలో నీళ్ళు ఉంటాయి అప్పుడు మాత్రమే ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా పంపులు ఆపరేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక దశలో మన కడెం ప్రాజెక్టు బాగా నీళ్ళు వస్తే ఎల్లంపల్లి నుంచి మాత్రమే ఆపరేట్ చేస్తాం ఎస్ఆర్ఎస్పిలో నీళ్ళు బాగా వచ్చినాయి అనుకోండి మిడ్ మానేర్ నుంచి మాత్రమే ఆపరేట్ చేస్తాం సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ అనేది అది ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక రకంగా ఉండొచ్చు ఒకటి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇంకోటి చూడాలి మనం ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే గతంలో మా అనుభవం నేను చాలా రోజులు ఎమ్మెల్యే కూడా ఉన్నా కదా పంట చేతికి వచ్చి పొట్టకు వచ్చే సమయానికి నీళ్లు లేక పెట్టిన పెట్టుబడి పోయి రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకునేవాళ్ళు ఎందుకంటే పెట్టుబడి పెడతాడు విత్తనం అయిపోద్ది నాట్లు అయిపోతాయి ఎరువులు అయిపోతాయి పంట చేతికి వచ్చే సమయానికి భూగర్భ జలాలు లేక నీళ్లు లేక కళ్ళ ముందు పంట ఎండిపోతే రైతు ఆత్మహత్యలు జరిగేది ఇప్పుడు అట్లా అది సప్లిమెంటేషన్ అంటాం దాన్ని ఇప్పుడు అట్లా ఆ నీళ్లు మనం ఒక్క తడి రెండు తళ్ళు కాళేశ్వరం ద్వారా అందించినా కూడా ఎంత బంగారం లాంటి పంట పంటది ఒకటి తర్వాత కాళేశ్వరంలో ఇంకోటి కూడా ఉంది యాంగిల్ చూడాల్సింది గతంలో ప్రాజెక్టులు కట్టిండ్రు కానీ అవి నిరుపయోగమైనవి ఎస్ఆర్ఎస్పి స్టేజ్ టూ ప్రాజెక్టు నాలుగు లక్షల ఎకరాలు మూడు లక్షల తొంభై రెండు వేల ఎకరాలు నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తాయని కట్టిండ్రు సర్కారు తుమ్మ తప్ప ఒక ఎకరం బారలే ఇవాళ ఏమైంది కాళేశ్వరంతో సప్లిమెంట్ చేసి గతంలో ఖర్చు పెట్టి నిరుపయోగం అయిపోయినటువంటి వృధా అయినటువంటి ఖర్చును డబ్బును ఇవాళ ఉపయోగం చేసి ఆ నాలుగు లక్షల ఎకరాలు నీళ్లు బారినాయి మీరు మీరు చెక్ చేయండి కోదాడ సూర్యాపేట తుంగతుర్తి భూపాలపల్లి డోర్నకల్లు మహబూబాబాదు ఇవన్నీ ఎస్ఆర్ఎస్పి స్టేజ్ టూలో ఉండే ఒక్క ఎకరం నీళ్ళు రాకపోవు రెండు ఎకరాలు పక్కాగా పంట పండుతున్నాయంటే అది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ వాటర్ వచ్చిన మా నిజం ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను మహబూబ్ నగర్ కూడా రిప్రజెంట్ చేసిన మహబూబ్ నగర్ కూడా వారి పండించే పరిస్థితి ఎంత పంట పండుతుంది మహబూబ్ నగర్ సో అంటే కాళేశ్వరం ఫలితం అది ఏమంటే పేరుకు ఎస్ఆర్ఎస్పి కానీ ఇప్పుడు పారుతున్న నీళ్లు కాళేశ్వరం నీళ్లు రెండు డిస్ప్యూట్ ఎవరికి లేదు పంటే సాక్ష్యం అండి రెండు కోట్ల రెండు కోట్ల నలభై తొమ్మిది లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పంట మండుడంటే ఇది ఏంది ఇది ఒకప్పుడు అన్నం లేదు ఆకలి బొంబాయి దుబాయి బొగుబాయి అన్నటువంటి ఈ తెలంగాణ పరిస్థితి ఏ
గతంలో ఒక పంట పండితే రెండు పంటలు పెరిగినాయి నీటి లభ్యత పెరగడం వల్ల గతంలో ఆరుతడి పంటలు వేసేవాళ్ళు మక్క పెసరు ఇట్లాంటి పత్తి లాంటి పంటలు వేసేవాళ్ళు సాగునీరు పుష్కలంగా రావడం వల్ల విద్యుత్ రావడం వల్ల వరి సాగు పెరిగింది సో ఇట్లా ఉత్పత్తి పెరుగుతూ ఉంది దిస్ ఈజ్ ద చేంజ్ వి మేడ్ కానీ ఈ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో మళ్ళీ కొత్తగా సమైక్య వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అది అలాగే సుప్రీంకోర్టులో ఆస్తుల పంపిణీ గురించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా కేసు వేసింది ఈ బీఆర్ఎస్ పెట్టుడుకు దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉందనిపిస్తుందా అది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అక్కడ ఓకే చేస్తాం కానీ అక్కడ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అక్కడ ఉండే రాజకీయ పార్టీ మాట్లాడింది డెఫినెట్ గా మాకంటూ మా స్టాండ్ మాకు ఉంటది మేము రాష్ట్రంగా మా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడాలి రాష్ట్ర హక్కులు కాపాడాలి దాంట్లో కానీ నాట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నాట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నష్టమైన మంచి తెలంగాణలో నిలబడతారా అంటే అనేది దేనికైనా ఒక న్యాచురల్ జస్టిస్ ఉంటుంది న్యాయబద్ధంగా తెలంగాణకు రావాల్సిన తెలంగాణకు రావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాల్సింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రావాల్సింది అంతేగాని ఒక పైసా ఆంధ్రప్రదేశ్ది మాకు అవసరం లేదు ఒక పైసా తెలంగాణది కోల్పోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉండవు దిస్ ఈస్ అవర్ స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ హరీష్ రావు గారు నమస్తే అండి చాలా సంతోషం నాగేశ్వర్ గారు మిమ్మల్ని ఈ రోజు ఇట్లా కలవడం నాకు కొత్త దాంట్లో మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను నేను మాట్లాడే తప్ప మాట్లాడి చదవట్లేదు అండి కానీ మీరు అద్భుతంగా చేయగలుగుతారు మీ శక్తి సామర్థ్యాలు నేను శాసన మండలిలో చూశాను అనేక సందర్భాల్లో కూడా చూశాను మీరు అద్భుతంగా చేయగలుగుతారు అందరూ నాకు కొత్త ప్రయోగం ఇది కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ ఇప్పటికీ కొత్తదనం ఉండాలి ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం సార్